విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి వేడుకలను శనివారం పాడేరులో ఘనంగా నిర్వహించారు ఐటీడీఏ ఎదుట ఉన్న అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే కొట్టగుల్లి భాగ్యలక్ష్మి ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు డాక్టర్ టి నర్సింగరావు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఆవరణంలోని ప్రధాన రహదారిపై రాష్ట ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ అంబులెన్స్ సర్వీసులను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు గత ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్యం పట్ల పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసిందని దీంతో గిరిజన ప్రాంతాల్లో గిరిజనులు మెరుగైన వైద్యం అందక పిట్టల్ల రాలిపోయారన్నారు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ సర్వీసులకు ప్రాణం పోశారని ఇకపై గిరిజనులు వైద్య సేవలు పొందేందుకు అధైర్యపడాల్సిన పని లేదన్నారు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన ఈ సర్వీసులను ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీడీఏ అధికారులు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు మన్యం వీరుడు సాయుధ పోరాట యోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఐటీడీఏ ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహానికి ఈరోజు ఐటీడీఏ అధికారులు అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరం కూడా ఈరోజు ఆ మహానుభావుడికి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఆనాడు బ్రిటిష్ వారి చేత పోరాటం చేసి వాళ్ళు గుండెల్లో నిద్రించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి యొక్క స్ఫూర్తి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క యువతకి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలి ఆయన సే ఆయన చేసినటువంటి సేవలు ఈరోజు చేస్తుపరిణి సో అలాంటి గొప్ప మహానుభావుడు మన ప్రాంతాన్ని ఆయన ఆ రోజు మన వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఆయన వెంట నడిపిస్తుంటూ బ్రిటిష్ వారికి ఎదురుగా పోరాటం చేసి దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు సో ఆయన సేవలు ఎప్పుడు కూడా మరపురానివి ఆయన ఆయన యొక్క స్ఫూర్తి ఎప్పుడు కూడా మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవాలని చెప్పేసి ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు మన ఏజెన్సీ పదకొండు మండలాలకు సంబంధించి ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న జూలై ఒకటో తారీఖున డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది అంబులెన్సెస్ ఏదైతే అమరావతిలో లాంచ్ చేశారో ఈరోజు మన పాడేరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అదేవిధంగా అరకు నియోజకవర్గానికి పదకొండు మండలాలకు కూడా ఇరవై రెండు అంబులెన్సెస్ ఈరోజు రావడం జరిగింది పదకొండు వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్సెస్లో అదేవిధంగా పదకొండు వన్ జీరో ఫోర్ అంబులెన్సెస్ ఇవి పూర్తిగా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి నిత్యం ప్రజలకి ఆరోగ్యపరంగా సేవలు అందించడానికి ఈ యొక్క వ్యవస్థ అనేది రావడం జరిగింది ముత్తి ముందుగా గిరిజన ప్రాంత ప్రజలందరి తరపున ఎందుకంటే ఈరోజు విద్యపరంగా కావచ్చు వైద్యపరంగా ఎన్నో విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మన గిరిజన ప్రాంత ప్రజలందరి తరపున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆరోగ్యపరంగా గతంలోని మనం ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాము గత ప్రభుత్వాలు మన ఆరోగ్యాన్ని వ్యాపారం చేసుకొని ఆడుకున్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూసాం ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం తీసుకోవాలన్నా కూడా ఫీజెస్ కట్టుకోలేక ఆ హాస్పిటల్ ఛార్జెస్ కట్టుకోలేక ఆడవాళ్ళ యొక్క తాలి పుస్తలు అమ్ముకొని ఆస్తులు అమ్ముకొని కూడా వైద్యం చేయించి ప్రాణాలు కాపు కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సో దివంగతనైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీని ఎలా అయితే తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్క పేదవారికి కార్పొరేట్ స్థాయిలో వైద్యం అందించాలని ఒక లక్ష్యంతో ఆ రోజు ఆ మహానుభావుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని గత ప్రభుత్వాలు నిర్వీర్యం చేసినప్పటికీ మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని అవన్నీ కూడా మళ్ళీ పునర్ప్రారంభించి ఆ యొక్క సేవల్ని ప్రజలకి అందుబాటు అందు అందుబాటులో ఉంచేదానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా పాడేరు ఐటీడీఓ పరిధిలోని ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చినటువంటి హామీని ఐటీడీఓ పరిధిలో మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేస్తామని ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేశారో దాన్ని ఈరోజు ఆయన నిజం చేస్తూ సాధికారం చేస్తూ ఈరోజు మన పాడేరు నియోజకవర్గం వర్గానికి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది పూర్తిగా ఇది ఆరోగ్య రీత్యా ఒక శాశ్వత పరిష్కారంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా ఈ యొక్క అమూ అమూల్యమైనటువంటి సేవలు ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకుంటారని అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంత మంచి మంచి కార్యక్రమాలు సంక్షేమం పరంగా ప్రజల పట్ల ఒక మంచి ఆలోచన చేసి ఇంత చక్కగా పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని చూస్తుంటే ఒక నవయువ అంబేద్కర్ గారు అదేవిధంగా అల్లూరి సీతారామరాజుగా ఈరోజు మేము మన అందరికి కూడా ఆయన కనిపిస్తూ ఉన్నారు సో మరొక్కసారి గిరిజన ప్రాంత ప్రజలందరి తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా మన గిరిజన శాఖ మంత్రి గారు పుష్పశ్రీవాణి గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో